Welcome to another video. Uh, the subject is web programming using PHP. In the third class, we will playlist start the playlist. Then we will web documents and web programming. We will discuss the theory topics. In the session, we will discuss HTML and HTML5. Okay, in the first semester, we will discuss the first semester. Then we will discuss the first add ons. Okay. So, HTML5 uh, will document uh, general uh, intro yim, document structure nammal syllabus le document structure eduthu parayunnunde normal html de document structure namukku ariyam uh, title head body adanallo major aitla parts pinna adanathu verunna baaki uh, tags alladu adhaithu ipo paragraph o heading o angane oru paadu tags okke undallo aa tags okke aan structure le padikkunde html5 il korchu adhigam oru special tags ellam available aanu adhe nammude document inde alignment inde vendittum proper structure nadathan vendittokke oru paadu correct i mean uh, built in aitla tags available aanu appa tags use cheythu kenja namukku kore kode easier aitla alignment um uh, styling okke cheyan pattum appo adine pettittu namukku nokka aadiyam html5 hypertext markup language aanu html nu ariyam and uh, html create cheyidittullathu tim berners lee aanu nu ariyam 1991 aanu ilana adu create cheyidittullathu adu pole html2 aayirunnu first standard html specification 1995 il aanu adu vanne pinne 4.01 aanu major version aayittullathu undarnu 1999 il aayirunnu the latest version aanu html5 that is HTML 4.01 and extension are the HTML5. Apo, e, mm, it's a software solution stack that defines the properties and behavior of web page content by implementing a markup based pattern to it. Apo, namkari, markup language is web page development. Use in the. Apo, web page in the structure and properties and behavior okay, uh, describe a detail and create a and define a and detail software solution stack on HTML5. And then, we have a markup, uh, markup language. So, markup basis is a pattern. Follow so, the uh, fifth and current major version of HTML is HTML5. And it is developed by uh, Watch WG, WHATWG, Web Hypertext Application Technology Working Group. Our consortium group is developed by the top. There are versions of the PIN and PIN and PIN and Apo, uh, first release in the 2008 lana, and uh, with a major update and W3C recommendation status in October 2014 lana, a major update on and ipo odikondirikkunde 5.2 2017 5.3 draft okay aayittundu uh, so latest version is html 5.2 available aayittulladu appo itrekeyana html ne pettittu parayanulle ini html5 inde goals endrana pudhiya version vannathu endana inde goals nu cheyyanale to improve the language with the support for latest multimedia and other new features okay appo latest technologies inde multimedia ne okay aayittu adapt cheyan vendittana ore goal adutathu nammude keep the language both easily readable by human and consistently understood by computers and devices such as web browsers and parsers. But we have to do the humans are readable, and we have to do devices, softwares, computer software, browser, parser, or delay, hand delay, and we have to do it easily. Now, we have to do consideration of HTML5. That's why backward, HTML5 is a software version, a version, and a version is backward compatible. Now, we have to do goals. Uh, but I'm going to go simple. Alle. In a document structure, no kaam, HTML5 in the document structure. No uh, we have to do doc type HTML. It is case sensitive. We have use it. We have to use it. We have to use it. So, doc type HTML. But doc type is not Pala HTML and versions in name dog type um content diarikim. Ami vada HTML de other uh, DTD another value uh, metadata erikyo or value or data erna namka karna ar details. Ivada namka HTML na lal simple line matra madhi tha ma dog type ay ta. Then other starting le kordu then HTML tag. Idhar na root tag lo main tag vannu. Then ayna the head under. 
ദെൻ ഹെഡിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റാ കാർസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എൻകോഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ ദെൻ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റില് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം ഇതാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് കൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി മീൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ബോഡി ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ആണ് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ കണ്ടൻസിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഹെഡർ എന്നുള്ള പോർഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇതിനുള്ള ഹെഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം അതല്ല നാവ് നാവിഗേഷൻ ബാർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് നാവ് എന്നുള്ളതിൽ കൊടുക്കാം ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ പുതിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾ തുടങ്ങൽ പുതിയൊരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അത് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ള ടാഗിന്റെ അതിൽ കൊടുക്കാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് വരാൻ സെക്ഷൻ എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ എസ്ഐഡ് എസ്ഐഡ് ടാഗ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫൂട്ടർ ടാഗ് ഉണ്ടാവാം ഐ മീൻ അതായത് അതിന്റെ ബിലോ പോർഷനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഫൂട്ടർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം എച്ച് ഡി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോയുള്ളൂ നമ്മളിതിനെ ഓരോന്നിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കൂടെ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഇത് കൂടാതെ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഹെഡിങ്സ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എൻ ഹെഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പാരഗ്രാഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ നോക്കി യൂസ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യാറ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിൽ അത് കൂടാതെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻമെന്റിനുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സെക്ഷൻ സൈഡ് ഫൂട്ടർ ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നും ദ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ബ്രൗസറിനുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ബ്രൗസർ ടു ഡിസ്പ്ലേ എ വെബ് പേജ് കറക്റ്റ്ലി ഒരു വെബ് പേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ബ്രൗസറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ആൻ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ വെബ് ബ്രൗസർ അബൌട്ട് വാട്ട് വേർഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ ദ പേജ് ഇസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് അല്ല ഇത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ബ്രൗസറിന് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ വേർഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ വേർഷനിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസറിന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഏത് വേർഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഇൻ ഓൾഡർ വേർഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ വേർ ലോങ്ങർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർ വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് എച്ച് ഡി എം എൽ ലാംഗ്വേജ് അതുവരെ ഉള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എസ് ജി എം എൽ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ലാംഗ്വേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ടി ഡിക്ക് ഉള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷനിൽ അത് ഡി ടി ഡിയിലേക്കുള്ള ഡയറക്ട് റെഫറൻസ് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ വലിയ വലിയ നെയിംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവില് സിമ്പിൾ സിന്റാക്സ് ആണ് ഡോക്ക് ടൈപ്പിന് ജസ്റ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ റെക്സ്ലമേഷൻ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ദെൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് ഡി ടി ഡി മുന്നത്തെ വേഷനിലൊക്കെ ഡി ടി ഡിയിലേക്കുള്ള റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് വലിയൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഈ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഓരോ വേർഷനും ഡിഫറെന്റ് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രൗസറിന് മുന്നേ കൂട്ടി ഈ ഒരു വെബിന്റെ ഐ മീൻ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വേർഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ആ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ ഹെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ഹെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ
അപ്പൊ അതാണ് ഹെഡ് ടാഗിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇനി നാവ് ടാഗ് ഉണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആണ് നാവിഗേഷൻ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ പേജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് വേറെ പേജിലോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനോ അങ്ങനത്തെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാവ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഹോം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നാവിഗേഷൻ പാറായിട്ട് കാണാമല്ലോ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ലിങ്ക്സിനൊക്കെ ലിങ്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ നാവിഗേഷൻ ലിങ്ക്സിനെ ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നാവിഗേഷൻ ലിങ്ക്സ് ഈ നാവ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് മെനു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ടോപ്പ് എല്ലാ പേജിന്റെയും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന മെനു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയും ഈ നാവ് ടാഗ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ടാഗ് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ടാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ വെബില് ഒരു പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റെപ്രസെന്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് സച്ച് ആസ് എ ബ്ലോക്ക് പോസ്റ്റ് ഓർ എ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ബ്ലോക്ക് പോസ്റ്റോ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിളോ അങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഓഫ് കണ്ടന്റിനെ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടാഗ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇറ്റ്സ് എൻ എലമെന്റ് ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ് അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് കോഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫോ കണ്ടന്റ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ടാഗ് റീയൂസ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു കണ്ടന്റ് റീയൂസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പീസസ് ഓഫ് ന്യൂസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൾ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ വൺ പേജ് ആൻഡ് ഈച്ച് പീച്ച് പീസ് ഓഫ് ന്യൂസ് ഇസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫോറം പോസ്റ്റ് മാഗസീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതിനൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പാരഗ്രാഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ ടാഗ് യൂസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ സെക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്ഷൻ ടാഗ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പാർട്ട് വിത്തിൻ എ ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളിൽ വേറൊരു പാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവാനേ ഉള്ളു കേട്ടോ അടുത്തത് എസ്ഐഡ് ടാഗ് ആണ് എസ്ഐഡ് ടാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എ പാരഗ്രാഫ് ഓർ എ ടെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എസ്ഐഡ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗഷേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന് സൈഡ് ബാർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സൈഡ് ബാറിൽ അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ്ഐഡ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൂട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹെഡ് റൂം ഫൂട്ടർ ഒക്കെയും അപ്പൊ അടിയിൽ വെബ് പേജിന്റെ അടിയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൂട്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബോട്ടം പേജിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫൂട്ടർ സെക്ഷൻ ദിസ് മേ കണ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ വെബ്സൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തോ ആവാം ഫൂട്ടർ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ഒടിച്ചു വിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ ഇതങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കാൻ ചെയ്യാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എഴുതിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ പാർട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ എച്ച് ഡി എം എല്ലിന്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ജനറൽ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക